ஹலோ குட் ஈவினிங் டாக்டர் செந்திலியர் வெல்கம் டு அ பிராண்ட் நியூ வீடியோ இந்த வீடியோ வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்க போகுது ஆனால் இந்த டாப்பிக்கை வந்து பேசணும்னு நினச்சா நிறைய மேல்ஸ் அதாவது ஆண்கள் வந்து விருப்பப்பட மாட்டாங்க ஆமாங்க இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து எலக்ட்ரல் டிஸ்பங்க்ஷன் விரைப்பு தன்மை குறைவு இதை பற்றி தான் நம்ம பேச போகிறோம் ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா மேல்ஸ் வந்து இதை பற்றி பேசுகிறதுக்கு வந்து ரொம்ப தயங்குறாங்க அவங்களோட பார்ட்னர் கிட்டேயோ அவங்க கப்பல் கிட்டேயோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க குள்ளேயே இதை வந்து பேசுறதுக்கு வந்து ரொம்ப தயங்குறாங்க இப்போ டே டு டே லைஃப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்ட்ரெஸ் ஜாப் ப்ரெஷர் நைட் ஷிஃப்ட்ஸ் இது மாதிரி நம்மளோட செடன்ட்ரி ஹேபிட்ஸ் ஒபிசிட்டி நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் வந்து இந்த எலக்ட்ரல் டிஸ்பங்க்ஷனுக்கு வந்து காரணமாக இருக்குது ஆனால் இன்றைக்கி அது சம்மந்தமாக பார்க்க போகிறது இல்லை எலக்ட்ரல் டிஸ்பங்க்ஷனுக்கும் ஹார்ட்டுக்கும் என்ன சம்மந்தம் இருக்குது அப்படின்றத பற்றி தான் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் இந்த டாபிக் ஏன் ரொம்ப முக்கியம்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம டிவியை ஓப்பன் பண்ணாவே பார்த்தீங்கன்னா முப்பது வயசில் இறந்துட்டாங்க ஹார்ட் அட்டாக்கில் செலிபிரிட்டிஸ் இறந்துட்டாங்க டிவி சீரியல் ஆக்டர்ஸோட ஹஸ்பண்ட் இறந்துட்டாங்க நிறைய வந்து நம்ம கேட்குறோம் இதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு வர காரணம் அதாவது ஒரு ஹார்ட் அட்டாக் வருது அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து என்ன நினைப்போம் அப்படின்னா ஒரு செஸ்ட் பெயின் வரும் ஒரு ரேடியேட்டிங் பெயின் வரும் லெஃப்ட் சைடில் வந்து பெயின் வரும் ஒரு ஹெவினஸ் இருக்கும் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறோம் பட் அது கிடையாதுங்க லேட்டஸ்ட் ரிசர்ச்சில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் அட்டாக்கோட மோஸ்ட் எல்லியஸ்ட் சைன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரல் டிஸ்பங்க்ஷன் தான் சொல்கிறாங்க விரைப்பு தன்மை வந்து குறைவு அப்படி இருக்கிறவங்களுக்கு தான் ஹார்ட் அட்டாக் நிறைய வருது அதுதான் நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்மளோட உடம்பு நம்மளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய சைன் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க அதை பற்றி தான் டீட்டெயிலாக இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ யார் யார் பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி இயர்ஸ்க்கு மேலே இருக்கிற எல்லாருமே பார்க்கலாம் நாட் ஓன்லி மேல்ஸ் ஃபீமேல்ஸும் பார்க்கலாம் ஆக்சுவலாக ஏன்னா அவங்க பார்ட்னரோட எலெக்ஷன்ஸ் கம்மியாக இருக்கா இல்லையா அப்படின்றத வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அதை வந்து தெரிய வர்றது வந்து அவங்களோட கப்பல்ஸ் அவங்களோட பார்ட்னருக்கு தான் தெரிய வருது பட் அது வந்து ராங்காக கோரிலேட் பண்ணிக்கிறாங்க ஒர்க் ப்ரெஷர் இருக்குது எனக்கு வந்து ஜாப் ப்ரெஷர் இருக்குது அப்படின்றதுனால ஒருத்தரோட நார்மல் எலெக்ஷன் இல்லை அப்படின்னா அது வந்து ஹார்ட்டோட ரிலேட் ஆயிருக்குன்றது வந்து ரொம்ப ஷாக்கிங் நியூஸுங்க அது தட் இஸ் த மோஸ்ட் எல்லியஸ்ட் சைன் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க ஸோ அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் வாட் த என்டையர் வீடியோ நைன்டி நைன் பர்சன்ட் ஆஃப் த மேல்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த எலக்ட்ரல் டிஸ்பங்க்ஷன் அந்த விரைப்பு தன்மை குறைவுக்கும் ஹார்ட்டுக்கும் சம்மந்தமே இல்லைன்னு நினச்சிட்டு இருக்காங்க ஸோ வாட் இஸ் எலக்ட்ரல் டிஸ்பங்க்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் எலக்ட்ரல் டிஸ்பங்க்ஷனாக என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா the inability to get an erection and keep an erection firm enough for the entire sexual period அப்படிங்கறத தான் சொல்றாங்க அதாவது முதல்ல வந்து ஒரு எரக்ஷன் வரதுக்கும் அந்த செக்ஷுவல் ஆக்ட் முடிற வரைக்கும் அந்த எரக்ஷன் வந்து தாக்கு பிடிக்கிறது தான் எரக்டல் டிஸ்பங்க்ஷன் முடியாம போறது தான் எரக்டல் டிஸ்பங்க்ஷன் அப்படினு சொல்றாங்க சோ இது வந்து one of the earliest symptom of heart disease அதாவது உங்களோட கரண்ட் ஹார்ட் கண்டிஷனாலயோ இல்ல ஃபியூச்சர்ல வர போற ஹார்ட் கண்டிஷன வந்து இது பிரெடிக் பண்ணுது அப்படிங்கறத வந்து டாக்டர் சொல்றாங்க இந்த வீடியோல வந்து I am going to share five facts actually which every male should know ஏன் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா 60% of the males between the age of 35 to 70 years பாத்தீங்கன்னா இந்த எரக்டல் டிஸ்பங்க்ஷனால சஃபர் ஆகுறாங்க which is a shocking fact actually ஏன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து எரக்டல் டிஸ்பங்க்ஷன் அப்படிங்கறது வந்து இருக்குதா இல்லையா தெரியல அவங்க வந்து அது நார்மல் இவ்வளவு தான் எனக்கு எரக்ஷன் வரும் அப்படினு நினைச்சுக்கறாங்க சோ அந்த பத்தி ஒரு கிளாரிட்டி கொடுக்கிறதுக்கு நான் அஞ்சு விஷயங்கள் நான் சொல்ல போறேன் ஃபுல்லா அந்த வீடியோ பாருங்க so that any எனி பாயிண்ட்ஸ் வில் பி வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் யூ இதை நீங்க பாத்துற உங்க கிட்ட மட்டும் வெச்சுக்காம உங்களோட சன் உங்களோட உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க எல்லாருமே இந்த முப்பது வயசுல இருந்து எழுபது வயசுக்குள்ள இருக்க எல்லாருக்குமே இதை நீங்க ஃபார்வர்ட் பண்ணலாம் ஏன்னா இதை பத்தி யாரும் அவ்வளோ ஓப்பனா பேசுனது கிடையாது இதை பத்தி பேசினாவும் கேட்கறதுக்கு ஆளுங்க கிடையாது ஸோ அதை பத்தி ஒரு கிளாரிட்டி கொடுக்கணுன்றதுக்காக தான் இந்த வீடியோ நான் பண்றேன் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த எலக்ட்ரல் டிஸ்பங்க்ஷனோ ஹார்ட் டிசிஸும் தே ஆர் கனெக்டட் வெரி வெரி க்ளோஸ்லிங்க எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எலக்ட்ரல் டிஸ்பங்க்ஷன் ஒருத்தருக்கு இருக்குது அப்படின்னா ஜென்ரலா அவங்க என்ன நினைச்சுக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களோட ஒர்க் ப்ரெஷர் ஜாப் ப்ரெஷர் நைட் ஷிஃப்ட்ஸ் லேட் நைட் ஒர்க்கிங் இது எல்லாமே வந்து அவங்க காரணமாக இருக்குது இன்னைக்கு வந்து எனக்கு வந்து மூட் சரியாக இல்லை அதனால தான் எனக்கு எரக்டல் டிஸ்பங்க்ஷனுக்கு நினச்சிக்கிறாங்க பட் சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச்சில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட்லேருந்து போகிற பிளட் சர்க்குலேஷன் ப்ராப்பராக இல்லாத பட்சத்தில் தான் எலக்ட்ரல் டிஸ்பங்க்ஷன் வருதுன்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா ஒரு ஹெல்த்தி பிளட் சர்க்குலேஷன் கண்டிப்பாக வேணும் ஒரு நல்ல எலெக்ஷன் வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா
நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த கேசஸ் எரக்டல் டிஸ்பங்ஷன்ல பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் க்ளோஸ்லி ரிலேட்டட் டு ஹார்ட் அப்படின்றாங்க அவ்வளோ டென் பர்சன்ட்ல வேற வேற ரீசன்ஸ் இருக்கலாம் பட் நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த ரீசன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பிளட் சர்க்குலேஷன்ல இருந்து ஒரு ஹெல்த்தி பிளட் சர்க்குலேஷன் இல்லாதனால தான் இந்த எண்டோதீலியல் டிஸ்பங்ஷன் ஆகுது அதனால பிளட் வெசல்ஸ் டைலேட் ஆகாதனால அந்த பீனிஸ்க்கு போக வேண்டிய ஓவரால் பிளட் சர்க்குலேஷன் ப்ராப்பரா போகாதனால தான் இந்த எரக்டல் டிஸ்பங்ஷன் வருதுன்னு சொல்றாங்க இது நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ரெண்டாவது முக்கியமான பாயிண்ட் மூணாவது ரொம்ப காமனாக பார்க்க வேண்டிய எரக்டல் டிஸ்பங்ஷன் யார் கூட இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா டயபெட்டிஸ் பேஷன்ஸ் ஒரு நாற்பது வயசுக்கு மேலே டயபெட்டிஸ் இருக்கு பிளட் சுகர் லெவல் அதிகமாக இருக்கு கண்ட்ரோலாக இல்லை இன்சுலின் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க இல்லை டேப்லெட்ஸ் எடுத்தும் கண்ட்ரோலாக இல்லை ஒபிசிட்டி இருக்குது அப்படின்றவங்களுக்கு வந்து டெஃபினட்டாக வந்து இந்த எரக்டல் டிஸ்பங்ஷன் இருக்கு ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹை பிளட் சுகர் லெவல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளட் வெசல்ஸை டேமேஜ் பண்ணுது இந்த பிளட் வெசல்ஸை டேமேஜ் பண்ணுறதுனால இந்த பிளட் சர்க்குலேஷன் ப்ராப்பராக போகாதனால டயபெட்டிக் பேஷன்ஸ் ஆர் மோஸ்ட் காமன்லி அஃபெக்டட் வித் எரக்டல் டிஸ்பங்ஷன் ஸோ அவங்க என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட டயட்ரி ஹேபிட்ஸ் எக்ஸசைஸ் அவங்களோட சுகர் லெவல் இது எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் கண்ட்ரோலாக வச்சிருந்தாலே நார்மலாகவே அந்த எரக்டல் டிஸ்பங்ஷன் சரியாயிடும் அப்படின்றது சொல்கிறாங்க இது வந்து முக்கியமான பாயிண்ட் ஃபோர்த் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஆல்வேஸ் இம்பார்ட்டன் டு கனெக்ட் த டாட்ஸுங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எரக்டல் டிஸ்பங்ஷன் ஒருத்தருக்கு இருக்கு அவர் கடிக்கடிக்கு மூச்சு வாங்குது படிக்கிட்டு ஏறும் போது அவரால் வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக செஸ் பெயின் இருக்க மாதிரி இருக்குது அப்படின்னும் போது இது எல்லாத்தையுமே நம்ம கனெக்ட் பண்ணி பார்க்கணும் ஏன்னா நைன்டி நைன் பர்சன்ட் ஆஃப் த மெயில்ஸ் வந்து தி டோன் மென்ஷன் இட் டு த டாக்டர் டாக்டர் கிட்ட கேட்கும் போது கூட பார்த்தீங்கன்னா தலைவலி இருக்கு டாக்டர் பயிர்ஸ் இருக்கு டாக்டர் வயிறு வலி இருக்கு டாக்டர்னு சொல்லுவாங்க பட் இந்த எரக்டல் டிஸ்பங்ஷன் இருக்குது அப்படின்றது வந்து நைன்டி நைன் பர்சன்ட் ஆஃப் த மெயில்ஸ் வந்து யாருமே சொல்ல மாட்டேன்றாங்க ஈவன் டு த டாக்டர் அதுவும் ஃபீமேல்ஸ் ஆர் ஆல்சோ ஃபீலிங் எசிடென்ட் ஆக்சுவலாக இப்போ ஃபீமேல்ஸும் பார்த்திங்கன்னா ஹஸ்பண்ட் உட்கார வச்சுட்டு சார் அவங்க கரெக்டல் டிஸ்பங்ஷன் இருக்குதுன்னு சொல்கிறத வந்து யோசிக்கிறாங்க ஆக்சுவலாக ஸோ இது வந்து என்ன ஆகுதுன்னா அவங்களுக்குள்ளேயே அது மறைஞ்சி போகுது ஆக்சுவலாக இந்த எரக்டல் டிஸ்பங்ஷன்றது வந்து ரெண்டு குழந்தை பிறந்துடுச்சு எனக்கு வந்து நாற்பத்தஞ்சு வயசு ஆகுது இதுக்கு மேலே எரக்டல் டிஸ்பங்ஷன் இருந்தால் எனக்கு என்ன டாக்டர் ப்ராப்ளம் அப்படின்றவங்க ஒரு கேட்டகரியாக இருந்தாலும் இந்த எரக்டல் டிஸ்பங்ஷன் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுனால உங்களுக்கு ஒரு ஹார்ட்டில் வர பெரிய பிரச்சனையை நம்ம தடுக்கலாம் அப்படின்னும் போது அதை டெஃபினட்டாக டாக்டர் கிட்டேயோ இல்லை உங்கள் ஹஸ்பண்ட் யோசிக்கிறார் அதை சொல்கிறதுக்கு அப்படின்னா ஃபீமேல்ஸ் ஆக்சுவலாக ஒய்ஃப்ஸ் வந்து டாக்டர்ஸ் கிட்ட வந்து மேபி இன் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் த ஹஸ்பண்ட் ஆர் நீங்கள் வெயிட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு ஈவன் தே கேன் ஷேர் திஸ் டு த டாக்டர்ஸ் ஆக்சுவலாக இந்த மைண்ட் பிளாக்லேருந்து முதல்ல கப்புள்ஸ் ரெண்டு பேரும் வெளியில் வரணும் ஹஸ்பண்ட்ஸ் வந்து ஜென்ரலாக எனக்கு ஒர்க் ப்ரெஷர் இருக்குது இதனால தான் இருக்குது ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்குது அப்படி அப்படின்னு சொல்கிறது ஒரு காரணமாக இருந்தாலும் கண்டினியூஸாக ஃபீ ஃபீல் லைக் த எலெக்ஷன் இஸ் லெஸ் எவ்ரி டைம் இன் யூ ஹவ் எஸ் எக்ஸ் அப்படின்னும் போது டெஃபினட்டாக இதை வந்து எஸ்கலேட் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது இது உங்களுக்குள்ளேயே வச்சுக்கக்கூடாது ஈவன் இஃப் யூ ஹவ் டூ சில்ட்ரன்ஸ் பட் ஸ்டில் இஃப் யூ ஃபீல் லைக் நோ தேர்ஸ் அ ப்ராப்ளம் வித் திஸ் எலெக்ஷன் அப்படின்னா இட் இஸ் பெட்டர் டு ரிவில் திஸ் டு த டாக்டர் விதவுட் எனி எசிடென்சி கனெக்டிங் த டாட்ஸ் சொன்ன இல்லைங்களா அது மாதிரி இஃப் யூ ஹேவ் அண்ட் ப்ராப்ளம் வித் எரக்டல் டிஸ்பங்ஷன் அசோசியேட்டட் வித் லைட்டாக செஸ் பெயின் இருக்கு இல்லை வந்து ஷார்ட்னஸ் ஆஃப் பிரெத் இருக்கு படிக்கிட்டு ஏற முடியல அப்படின்னு இருந்ததுன்னா டாக்டர் கிட்ட சொல்லிட்டு ஹைப்பர் டென்ஷன் டயபெட்டிஸ் ஹார்ட் டிசீஸ் இது எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஸ்க்ரீனிங் மாதிரி ஒரு மாஸ்டர் செக்கப் மாதிரி எடுத்து பார்த்துறது ஸ்டார்டிங்லேயே பார்த்துறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இது வந்து பெரிய பாதிப்புகள் வர்றதை வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் லாஸ்ட்டாக டாக்டர் என்ன டாக்டர் ரொம்ப பயமுத்துறீங்களே டாக்டர் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தேர் இஸ் அன் ஹாப்பி நியூஸுங்க லைஃப் ஸ்டைல் சாய்ஸஸ் நீங்கள் மாற்றும் போது இதை ரிவர்சிபிளாக எடுத்துகிட்டு வர முடியும்னு சொல்கிறாங்க எரக்டல் டிஸ்பங்ஷன் வந்து இட் இஸ் ரிவர்சிபிள் இட் இஸ் நாட் இரிவர்சிபிள் ஸோ ஃபைனலி தேர் இஸ் அ குட் நியூஸ் ஆக்சுவலாக ஸோ ஹெல்த்தி லைஃப் ஸ்டைல் அப்படின்னா என்னென்னா உங்களோட சுகர் லெவல்ஸை கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கிறது ரெகுலர் எக்ஸசைசஸ் ஆக்சுவலாக டயட்ரி ஹேபிட்ஸ் வந்து ப்ராப்பராக இருக்கிறது ஒபிசிட்டி வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறது கண்ட்ரோலிங் யூர் சுகர் லெவல் கண்ட்ரோலிங் யூர் ஹைப்பர் டென்ஷன் லெவல் இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் பண்ணியிருக்கும் போது டெஃபினட்டாக இட் வில் ஹவ் அண்ட் க்யூமிலேட்டிவ் எஃபெக்ட் ஆன் யுவர் எரக்டல் டிஸ்பங்ஷன் அப்படின்றாங்க அது டெஃபினட்டாக இம்ப்ரூவ் ஆகும் அப்படின்றாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இட் கேன் ரெடியூஸ் த இன்சிடென்ஸ் ஆஃப் ஹார்ட் அட்டாக் அண்ட் ஸ்ட்ரோக் இது எல்லாத்தையுமே பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஹார்ட் அட்டாக் ஸ்ட்ரோக் வரதோட